。萌氏排位时间，分享一把秒倒的局。开局选完点，我就刷视频去了，根本不知道监管在哪。走到电机旁边，心跳了，然后回头才发现红蝶已经贴到脸上了。那这边上车可能不太够，如果早一点上的话还是可以的。心跳的一瞬间上车肯定是来得及的，所以打排位还是要专心一点。那这边一个飞过来，萌氏回头砸板，直接被抽刀，完了，我的心里更慌了，根本不知道我该去哪了，直接往大平地走了。自己看回放都有点看不下去了，又飞过来，直接到脸上。那我想着就绕一下吧，毕竟红蝶不能拉马拉松，只能博弈了。这边我们紧贴模型。真的好长哦，所以这波纯纯秒倒，电机都才三十多，所以队友可以选择不救或者压满救。那这边耐布还是选择卡班来救我，吃了一刀救了我。哎，完了，犹豫了一下，耐布直接护腕弹走，防止双倒。那我也很着急了，我直接给了一个大豪，想着一会儿能不能有机会上车，所以我直接给了一个大豪往两板这边拉。那么这个时候一定要稍微紧张一点了，毕竟开局已经秒倒了。那么我们二六一定要稍微认真一点。这个飞被下板拉回了，有点意外。这个时候我们吸到了一个猴子，但可能还是不太够，所以我们要尽量拉车了，时刻盯着后面，注意回头，给猴拉开距离。他飞断掉了，那咱们直接上车开走。红蝶出刀没打到，那这边他还得赶一段路过来。我们下了车之后，直接左边进鬼屋，回头看一下距离有多远，我们可以利用中间这个楼梯挡一下我们两个之间的直线距离。没办法了，现在什么也做不了，只能赶紧进鬼屋。飞过来了，但是没有拉近身位，门口有虫子，我们直接放心上楼。但是闪现还没用，所以我这边翻窗也不是很敢翻，但是我看着距离还是挺开的，我觉得可以直接翻。那么现在转到了鬼板这边的话，还是挺好牵制红蝶的。昆虫也在辅助，但是其实这个时候他好好修机就行了。咱也不是上挂飞，这个虫子也没有太大的收益。咱们两次都是直接过板，红蝶刚刚也一直很头铁，所以我决定这边直接蒙氏回头砸板。砸了板之后，我们直接拉到后面去，高墙才是六红蝶最好的地方。博弈绕了好几圈，大家都在互相试探，终于又头铁了起来。我们直接回头砸板，漂亮，竟然是金身。一开始肯定还在嘲笑我，我特地为这个咒术带了个金身，没想到他如此之菜。那么这边二六呢，已经是拉满了。如果他没有这个金身的话，我们可能还会更持久。那么现在呢，电机的话还差一台左右。昆虫的电机好了，他这边修完可以直接过来救我。我发了信号，希望他可以压满救。吃了一刀过来救我，血条压的还算满，电机都已经八十了，我们这边要稍微再牵制一下。而昆虫现在也得拼命过来帮忙扛刀，扛了一刀，我们又争取了一个擦刀时间，两台电机都快好了。红蝶选择挂昆虫，我们在这边卡一下视野，找机会电一下，他放了。那这边如果来追我的话，咱们直接吃一刀电机，直接开就行。电机开了，咱们直接上二战把车开走。如果他选择过河追我，咱们手上还有大猴，然后这边也是高墙，还是可以再牵制一下的。不过红蝶好像并没有过来，他依旧在追昆虫。那咱们直接贴小门，古董商已经在开门了，看一下能不能抢一下开门分。好吧，已经开好了，昆虫呢上挂了，我跟古董商就选择直接走了。那一步呢，毕竟是满血，还有护腕，已经到木马这里了，应该是可以走了。嗯，怎么去那边啊？有护腕满血，直接冲门啊！你是要刷点分吗？还是为什么不走门呀？这来不及了呀！一个飞过来就死了呀